找工作让我换，那我去换电视啊。请掌柜捎带，行了，我马上回来陪你。长公主没事吧？没事。那就好。诸位，请。今日还有一位大功臣，赵和。嗯。若不是孙大人出手相救，恐怕你这会儿已经受伤了，还不敬孙大人一杯。多谢孙大人相救。老胡长公主是臣分内之事。兄，如今我有了心愿，只等皇兄来兑现诺言了。说来听听。我要嫁给孙玉龙。皇兄是天下之主，可不能说话不算数。朕当然一言九鼎，可这是你的终身大事，不能草草决定，需要仔细斟酌的。再说了，孙大人家中早有妻室。你如何嫁他呀？不必斟酌了，请皇兄为我做主，我就要嫁给他。这，玉楼啊，你怎么想的？臣多谢长公主厚爱，长公主下嫁寒门，是臣满门荣耀，一切但凭皇上做主。玉楼。这可不是儿戏，正因为上主不是儿戏，所以我才这么坚决。那你的夫人怎么办？总算是到家了，这橙子累坏太太了。我让清喜家的呀准备些好吃的来，回头啊给太太好好补补身子。就是，我真是累了，还是咱家好吧。<笑>哎，四哥，太太，你回来了。这个给你。为什么要羞辱我呀？玉儿，这是干什么？实不相瞒，我受昭和长公主垂青，不是将迎娶长公主。赵春，你我夫妻一场，你如果爱我，就不要阻止我。将来有荣华富贵，念在往日的情分，我不会亏待你的。不是不是。好，我答应。啊啊！少春，我看你这孩子，这孩子开玩笑呢。少春，哎，你四哥，你这孩子胡闹什么？赶紧把他给我追回来！太太，人往高处走，水往低处流，您能有个长公主做儿媳妇儿，难道不好吗？啊！哎哎哎！哎，四哥，这发生什么事儿了？这是，还是我儿子吗？这是，这没错，这正是您亲儿子呀。该是吧，你再怎么说也是抢了别人的丈夫呀，心里有愧的很。这样吧，你看我宫里有没有什么好东西，全部都给那位夫人送去。长公主这是何必？这门婚事是皇上应允的，还有人敢怪罪您不成？你就快去吧，我说去你就去。哎哎哎，等一下，你一定要挑最上等的物件啊。是。哎，行了行了行了，快去。请代为通传你家姑娘，我受昭和长公主之命前来拜会的。林姑娘，不知长公主有何吩咐啊？我家长公主感谢姑娘玉臣，特命我来酬谢。
走这一趟，替我谢谢长公主。我还没见过这么多好东西呢，太好了，我都喜欢。请姑娘回去代为传话，就说我是忍痛割爱，她把丈夫让出来的。若长公主内疚，就再多送些咸菜和宝贝来吧。这，我一个弱女子，被羞还了娘家无依无靠的，我这应该得过日子的。长公主出于道义，也不能看我被活活饿死，是不是？是。这些年了，竟没见过这么大的宝石。哎，早知道啊，我就再拖几日，长公主急于打发我，还愁不给我更好的东西吗？嗯。对了，我先前的话一定要和你家公主说。这么说，是啊，千真万确。我瞧着他那模样，巴不得早早脱离了孙大人似的。这个孙玉楼，怕不是有什么短处吧？孙大人一表人才，能有什么短处？不行，这件事情可草率不得，得试试他才好。参见长公主。皇上虽准了咱们的婚事，可是你我到底还是陌生。今天我就寻你来共游这御花园，也好说说话，彼此多熟悉熟悉。是是是，长公主说的是。坐吧。哎。彩姐，天有些闷，把我准备好的冰镇莲子粥拿出来。是。请吧。嗯，真甜。哎，慢着，怎么了？我来喂长公主。不，不用了，不用。长公主金枝玉叶，怎么能自己动手呢？长公主放心，等往后咱们成亲了，我定会好好伺候长公主的。张嘴！啊！啊！哎，真乖！再来一口。蔡姐，你这怎么没有放蜂蜜啊？我，是奴婢忘了，奴婢该死。你是怎么伺候的？连我跟着你放蜂蜜都不知道吗？等日后你们要是进了我的府，我非把你给我打死不可！玉楼，玉楼，怎么了，长公主？啊啊！算了算了算了，他们也都不是故意的，你就别跟他们计较了。既然长公主大度，那就算了吧。长公主坐，来，来来来来，吃我这一碗吧。啊？我这一碗比上一碗还甜呢。啊？来
。张嘴。替大人更衣。彩锦姑娘，你可真漂亮！这脸蛋，这样柳细腰，竟然比长公主还美上三分呢！孙大人，哎，你可曾看过《西厢记》？张生虽然喜欢崔莺莺，但还是可以收了红娘的呀。等长公主嫁入府里，你跟她一起过来，我一定收你做通房。不要不要！哎，我听你说，我府上可有八个通房呢，到时候你们和长公主一起伺候我，咱们共享人间极乐啊！不要，孙大人。